на Beauty in Sport, The Podcast. Както обещахме в самото начало, днес ще изпълним а, голямата, голямото ни желание, с което тръгна идеята за подкаста и ще говорим за новия правилни в художествената гимнастика. Имаме голямата чест, Мария да е съдя, така че ще ни въведе във всички новости, ще ни покаже тънкостите, за какво ще следим и най-вече кое ще бъде различното спрямо това, което гледахме в последните 5 години. Този път мислим да не ви отекчаваме с дълги новини и макар, че сме в средата на сезона на фигурното парзалане, ще оставим темата европейско и олимпиада за следващата седмица, когато започват игрите в Пекин и не искаме да повтаряме темите. Накратко ще споделим само това, което се случва с ансамбъла по художество на гимнастиката и като това е една очакваната тема. Ансамбълът ни получи официална покана от организаторите на първата световна купа за сезона и всъщност новата от поредица за световни купи, тази в Палеов Лиро в Гърция. Само 9 ансамбъла се бяха регистрирали за участие след окончателната заявка, така че това е под максимум от 16 и съответно организаторите са решили да окажат честа на нашия отбор. Да... Ние обе... Ние обе... Говорихме, точно мисля, че така. в нашия подкаст няма как да не покана точно български ансамбъл. Точно така, те са достатъчно заслужили и все пак настоящите олимпийски шампионки. Вероятно тогава ще видим и новите композиции на отбора за първи път, тъй като не се планира официално контролно дори за представители на медиите. Такова ще има все пак средата на следващия месец за индивидуалния отбор. Индивидуално жени и индивидуално девойки, да. Моментално ще ви информираме за всичко най-интересно, това е сигурно. За насамбълът ще трябва да почакаме до първото наистина голямо състезание. Предния път вече споменахме, че се говори за компютърно оценяване и ако иска Мария, може да сподели мнението си, доколко според нея това е възможно. Лично според мен има, има почва изкуствения интелект в осъдистването на художествената гимнастика, но по-скоро като спомагателен елемент, като нещо, което да влезе в помощ на съдиите, би могло да се направи да следи системата, да, движенията с тяло, а, както беше направено за а, спортната гимнастика, да. Спомням си на световното за юноши и девойки, правиха специални анализи на тялото, да. сканове, а, така че да направят а, да следи системата в, в движение състезателя. Може би спокойно може, например, при равновесие да отбелязва дали има тези 10 градуса допустими така, разминаване да. или не. Точно това ще е изключително от помощ на съдиите, тъй като тези градуси, които са указани в правилника, те са по-скоро ориентировачни. И на запис може би се вижда различно, може би е, нали, от съдийската маса се вижда едно... Те нямат време, те го виждат за частички от секундата. И това е така, точно. И с, това ще до много голяма степен ще премахне а, субективността от тази, в този компонент. Но това е много малка част от художествената така. гимнастика и аз тук искам да се намеся като човек, който е много добре запознат с съдийската система в филоното парзалене, в която от доста години се действа по този начин, не е на 100% релевантна, първо защото винаги има човешкия фактор, така че не може да очакваме, че бъдат ли въведени компютрите, всичко ще бъде безкрайно честно и няма да има субективен да. фактор и лични пристрастия от една страна. А от друга, дори да бъдат въведени трудностите с тяло, което да е напълно реалистично и възможно, Елемента уред много трудно би бил прибавен в, в такова уравнение, защото всяка гимнастичка бора по различен начин, има ниски, високи изхвърляния, а и да не забравяме, че постоянно се мислят нови елементи. А, и, и се насърчава мисленето на оригинални елементи. За, за мен е трудно да си го представя как уредът ще се а, имплементира като изкуствен интелект, как би следяла системата Движението му, а, има такива елементи, които гимнастичката застава под, над, уреда. Аз също не мога да си го представя. Тогава, ако се стърне в тази посока, може би много ще бъде унифициран спорта. Да, Няма да. друга альтернатива. Така че по-скоро нека бъде спомагателен вариант. Не си мислете, че в фигурното парзана на нещата са перфектни. Ще си говорим за това следващата седмица, защото и там вече са готови за промени. 
да направим на кратко ретроспекция на настоящия правилник, който изпратихме с миналата година, който започна 2017 година. Аз лично си признавам доста обещаващо за мен. Ами, това, което започна, начина по който започна новия правилник, не е начина по който завърши. За това говорим за започването. Так, за започването му. През 2017 година най-голямата промяна в него беше премахването на фишовете. А, оценката за трудност все още беше Затворена, затворена точно така, до 10 точки, максимум имаше като премахването на фишовете улесняваше гимнастичките с това, че те можеха да си заложат малко повече. И накрая се оказва се, че всички гимнастички, почти особено от топ отборите да. и ансамблите, получаваха трудност 10. 10. И всичко се отличаваше от изпълнението. изпълнението. Точно така. Това, което ги отличаваше, беше изпълнението. Дословно беше, това беше написаното от Маринари Ватанабе в а, а, анализа на световното в Пезаро, че първите 8 от 10 отбора mm-hmm. са имали а, максимална, максимална оценка за трудност 10 и само изпълнението ги е различавало. И това беше е, решението... Това беше м- причината за решението да се отвори оценката за трудност, да се направи по-голямо разграничение. А аз тук да вметна, че аз харесвах тази първа година, защото успяхме, например, Невяна Владинова успя да вземе медал от световно първенство, именно с това, че успя да събере трудността. 10 направи хубаво изпълнение и нямаше как съдите да не отразят това нещо. Точно това ще я да кажа, че в 2017 ни предложи много хубави композиции. Но... Като започнем от пролетен вятър, на само за който ние намираме само повод а да си говорим. Но няма какво топката, да кажем. Няма какво да кажем. Това са незабравими съчетания. Не, не само на нашия отбор, нали? Говорим за конкуренция. Абсолютно. Обръч на Екатерина Галкина. Част от него. Не, не са. На Бухалки за сребърен медал по мемуарите на една гейша. Дори и за блиначките верини. Да. Те тогава бяха сензация. Но с отварянето на оценката ден, може би никой не е предполагал какво ще се случи, може би някой е предполагал, но а, започна се година след година едно лудо на преварване. Според мен стигна до колосални, стигнахме до колосални оценки в трудността, които не са добре първо за зрителите, защото да. художествената гимнастика е спор за зрителите, след това и за здравето на гимнастичките. Ние сами видяхме в този олимпийски цикъл, колко момичета прекратиха кариерата си, не само в България, а и в чужбина. Още, м- мисля, че след 2018 започнаха една по една известни да. отказвания. А, защото не успяваха да издържат на това бясно да. темпо на игра. Ами, точно това, което аз бях казала в един от предишните ни епизоди, че от, за една година, окей, okay, от 2017 на 2018, може би 4-5 точки си дигаме. Толкова! При, особено по индивидуално, да. при ансамбите, около 15 стигаше. 2020 към 20 сме вече. Да. А, при ансамблите конкретно, пък към индивидуалното 18-19, да. А, и вече... А, ми... Миналата година, 21-а година, а, оценките за трудност бяха нещо колосално и нещо, което а, разваляше удоволствието. Разваляше впечатлението, впечатлението от съчетанието. Особено при ансамблите станаха ни ту, трудно разбираеми композиции, да. доколкото може да се говори за тях. Затова посрещаме с много голямо желание новия правилник, за който да споменем че имаше предложение от българска страна, така че много от тях бяха приети. Точно така, да. а, някои не бяха приети, но много от тях бяха приети. А всъщност голяма част от федерациите се обединиха Точно около така. това да се затвори оценката за трудност по някакъв да начин. Да се ограничи по-скоро по някак... някакъв начин. Да, някак да се, да се ограничи труд... било то съм, самата оценка да има определен прак или да има ограничение на някои от елементите което всъщност а, Аз си признавам, че нямам търпение да първо, видя първото състезание, в което ще бъде оценявано по новия правилник. Главното в него е, че се добавя комисия и за артистичност, от която ние всички очакваме българската гимнастика, така също да излезе още по-напред. Така че сега е моментът Мария да ни въведе в новостите в новия правилник, които всъщност не са чак толкова много. А, не са, да, на пръв поглед не са много, вече в а, детайли за съдиите има малко по-големи разлики, но накратко сега ще а, ви разкажа за какво ще си говорим. Ще започна от това, че 
Както казахме, има вече три бригади, т.е. даже четири, защото имаме две бригади за трудност, вече не са D1 и D3, а са uh, Difficulty Body, DB и DA, Difficulty да. Apparatus. Uh, след това имаме uh, комисията за артистичност и след това имаме комисията за изпълнение за технически грешки. Като се замислям, може би в комисията за изпълнение почти... Оценките за изпълнение почти няма нещо различно от това, което беше до момента. Точно така, да. А... Там са най-малко. Най-малко са промените. Може би се, се сметнало, че така най-разбираемата част от, от предния правилник е била. Бих се съгласила в тази да. част. А, както казахме, има лимитиране в трудността и това се прави чрез а, ограничаване на броя на така наречените в миналото майсторства. Малко по-късно ще кажа, защо вече не, а, не се казват майсторства. А, и в при ансамблите лимитирането на колаборациите. А, оценката за артистичност също става 10 точки, както оценката за изпълнение. И така малко а, по-високи оценки ще започнем да видим. Да, ще започнем с съвсем различен вид оценки, които да. ще започнат от над 30. Да, най-вероятно за да. най-добрите гимнастички около 35 ще се въртят оценките. А, вече имаме две задължителни танцови стъпки вместо досегашната една. Ако не се лъжа, за тях ще отговаря комисията за артистичност. Да. Много е логично да бъдат там, според мен, защото те са нещото, което допринася за самото усещане от композицията, за настроението, да. за музиката. Съгласна съм с това. Това, което на мен не ми харесва е, че а, от българска страна предложението, което не беше прието, беше оценката за артистичност да се получава чрез, съби, чрез добавяне. Както тази за трудност. Да. А, един вид това е да е като поощрение и се изхождаше също от гледна точка, че на психологическо ниво е, това е една по-добра мотивация да наблегне, да наблегне гимнастичката и треньора на, на артистичността, а, това да се бонифицират нещата. Всъщност в момента тази танцова стъпка няма да носи точки в трудност. Точно така. До сега тя е една танцова пътечка. пътечка. От 8 секунди се оценяваше с 30 десети в комисията за трудност с тяло. Вече, както казахме, съдиите за артистичност следят за нея и не носи точки. Но липсата и носи наказание. И то, ако не се лъжа, липсата на двете такива танцови пътечки носят една точка. Една точка наказание. Което да. не е никак малка оценка на фон на цялостната тази, която ще получат състезателките. Да, така е. Ам... На, на Ня... Както винаги се отплеснахме <сък> от предварителния план, нека да си се върнем на него. <сък> да си се върнем по плана. А, новото в трудностите се спяло са, всъщност то не е ново, но как се казва, всяко ново е добре забравено да. старо. А, комбинирани трудности ще <сък> видим отново, като в предишни. Ние правим... започнахме да ги виждаме още миналата година. Точно така, много гимнастички започнаха да изпробват как ще им пасне новия правилник, новите комбинирани трудности, с повече комбинирани пируети, отколкото. И Боряна Калейн също го видяхме. Точно така, Боряна Калейн, Екатерина Веденева, да. Мили за веднага, с едни много хубави пируети комбинирани. Малко по-късно ще а, дам повече подробности за тях. Също в този правилник имаме много а, трудности с тяло, носещи имена на гимнастички, включително на Лала Крамаренко, София Рафели, Дария Трубникова, Линоя Шрам дори има своя въртене, не пируед въртене на, на гърдите. Това е хубаво. Мисля, във всеки един спорт, в спортната гимнастика, Мали, както да. се казва, че най-често чуваното име, най-често чуваното име по време на изпълнение е Цукахара. Да. Нека така да бъде и в художествената гимнастика хората, които са го измислили този елемент, изпълнили се го първи, те заслужават да носи името им и по този начин след поколения продължава да се говори за тях. Аз даже а, бих отворила една скоба да кажа, че не сме виждали скоро елементи като на Омодена Сит с а, уреда, които да, да, те да носят името на гимнастичката. Тоест имали сме с а, а, тяло, но не и с уред. Не знам дали се насърчава, дали все още има... Някакво притеснение този елемент може би да бъде подаден като оригинален? Ами по-скоро да, може би а, 
трябва да е нещо невиждано, неправено до много момента. Различно. Много различно и много уникално. Да. И в правилника се насърчава търсенето на такива елементи. А, но за сега ще видим само трудности с тяло, носещи името на гимнастички. От българска страна имаме а, от преди години елемент на името на Анелия Раленкова. А, също така има известна промяна в изискванията за триката. И Това в... е една от любимите теми. <сък> Какво е новото там? Ами новото там е, че се забранява твърде изрязаните трика. Се забраняват на първо място. Например, а... триката каквито са на Алина Гърнаско. Аз бих казала, да, че едно, нейните са едно, едно, леко едно. изрязани, макар че на нейния дълъг как стоят много красиво. Така. Ефекта точно като на бански костюм mm-hmm. се забранява. А, също така се забраняват а, телесния плат, т.е. той е полутелесен, полупрозрачен. Да, в страничната част и тук отдолу, да. където се правеше а, малко телесен плат mm-hmm. и малко а, цветен, с, пак с а, такъв а, ефект и издължаваш да краката. Да. А, Забранява се всичките тези неща с цел да не се сексуализират гимнастичките, както малки, така и по-големи. Тъй като дори вече в най-малките възрасти сме виждали изключително изрязани трика или изключително с такива ефекти, ага. които не подходят. Не отиват на възрастта точно на така, дете, да. като цяло на една концепцията за спорта. Точно така, точно. А както знаем, в спорта напоследък състезателките, ето пълно спортната гимнастика, да. отказва да носят изрязани трика. А, в синхронното плуване, в а, плажния волейбол Плажния, също да. имаха протести Точно. срещу това сексуализиране, така че е напълно голяма логиката. На мен обаче ми е интересно, остават ли бутушките и коронките? Всъщност, по дефиницията на новия правилник, коронките остават разрешени до известна степен, като те, те не трябва да са натруфени, не трябва да пречат на гимнастичките, не трябва да застрашават безопасността им. Има се предвид, ако нещо се случи, гимнастичката падне, например, на, на глава или да. на, на тил, да, това да не отежни ситуацията по някакъв начин. А, и не трябва да стърчат. Но бутушките, така наречени, както ние си казваме, бутушки, чорапчета, да. които са характерни за един определен отбор. Ама, че май не само за един. Има и да. Разрасна се, но да кажем, че те са първоисточниците на тази мода, се забраняват. От тук нататък трикото трябва да бъде от една част, да бъде цялостно. Бутушки и такива чорапчета не се позволяват повече. Трябва да или да е майо. Да, цялото майо става. Цялото майо става, да. Но в самите чуропогашници да има някакви елементи, допълнителни декорации. Тоест, ако имаме един а, клин на райе с паечи по него и отдолу бутушки, ще накажат ли бутушките според ще теб? Накажа, да. Тоест, очаква се преди излизането на всяка една състезателка, съдиите предварително да погледнат трикото. Не съдиите, и... има такива специални доброволци, са обикновено на големите първенства, които Както да замерват уредите, да. големината, дали топката е надута. Mm-hmm. По същия начин ще проверяват и треката на гимнастичките за емблемите. Знаете, Русия на световни няма да може да използва а, флага и, и герба си. И ще трябва да се си с определена емблема. И ще проверява също така за тези изисквания за треката. И също така се забраняват LED лампите, колкото е абсурдно да звучи това. Имаше един такъв опит на световното в София. Арина Верина си беше донесла такова трико за съчетанието с лента, но не й позволиха да го облече и тя го използва за гала. За галата. Аз мисля, че за тези ефекти са подходящи наистина за гала, за гала изпълнения, абсурдно. не толкова за състезателния килим. Между другото, Анна Щербакова видяхме онзи ден с такъв костюм да. на галата на европейското. Следващата тема, а всъщност може, да, може гимнастичка да получи наказание от 0,30? А, 0,30, да, а, в случай, че... Да, в случай, че трикото не отговаря Сега на Сега ми хвам на нещо, а, като четох новия правилник, нали, говорим за това как а, коронката или украста да. на косата трябва да бъде около кока. Кока задължителен ли е гимнастиката? Никога не съм се сещала да питам, 
Но си спомням, че се виждала едно момиче от Варна, играеше и в ансамбъла на чар, беше много симпатично красиво момиче с една къса подстрижка и тя не беше с кокче. А по дефиниция косата просто трябва да е прибрана. А, и така, че да не се размята, докато да. играе гимнастичка в спортната гимнастика, съм виждала плитки, опашки. Да. Но при нас трябва да е прибрана, ако е къса прическата, да няма, няма... се приема. Ня... Приема се, да, в случай, че не преча. Аз съм виждала една американска състезателка, която беше тренирана от Стела Ангелова. Тя се състезаваше с диадема и с къса прическа. Добре, да. изяснихме и тази тема. Да. Никога не съм се сещала да те питам. <сък> а, преминаване към музиката, в, а, чието изисквания също има м- новости, преди, а, в предишния цикъл за първи път можеше две съчетания да са с, а, на музика с текст. Не с вокал, а, с текст. текст. Има разлика. Uh-huh. Значи, има, възможно е вокала да изпълнява нещо, но то да няма текст. Просто е да някакви yeah. напеви да са. Но а, музиката с текст беше за първи, първи път разрешена а, в Олимпийския цикъл за Рио, мисля. Тогава със сигурност. Да, наскоро Маргарита Мамун сподели, че при тях за първи път така е било и те са били много щастливи от това. Дава да. различни възможности, особено да. в началото, когато се появи. Да, тогава е имало възможност една от четирите музики да е с текст. През предния цикъл са две, две, две вече, две по две, което малко така затрудняваше треньорите в а, креативния процес, защото Харесваш си една музика, тя обаче е с думи, обаче вече имаш две други с думи. За това след полетен вятър унгарския композитор Хаваши стана толкова популярен. <laughs> да, просто. Толкова модерен, толкова хубава музика, пък и без думи в нея. Без думи, но с напев, да, с глас. Да. Така, това, това е, се позволяваш до сега. Обаче, в новия правилник няма такова изискване вече, което значи, че всички четири съчетания могат да бъдат а... А, с думи. Възможно ли е да се залитне малко в противоположната посока, нали? С модерни музики, чети, изпълнения с музика и така да стане леко по-скучно. Ами, аз по-скоро... Защото си... думите разсейват. Има нещо, да. Чувала съм от много хора, които следят гимнастика от по-ранните години, че това до някаква степен ги разсейва, ги дразни, но а, според мен може да има обратен ефект. Като имаш възможност всички да са ти с думи, да избереш само класика, например. Със сигурност, аз мисля, че се търси ефекта спорта отново да бъде по- по-достъпен, по-популярен, да, търсят се младите хора. Абсолютно, да. И се прави с тази цел. Също от това, за което се замислих малко извън темата, но аз си представих как едно... Примерно дълго музикално произведение се реже на 4 части и това и, и става за 4 съчетания, съчетания. Да, които се допълват по някакъв начин. Това също е Не възможно от тук нататък. Идейно е. Идейно е, да. И преминаваме към а, същинската част. А, започваме с трудността. А, трудност с тяло остава първия а, компонент от а, оценките на съдиите. Съдите в този компонент вече оценяват, освен трудностите с тяло, както до сега казахме, не оценяват танцовите стъпки. Ще оценяват и рисковете. Рисковете са така наречените динамични елементи с ротация. Гимнастичката изхвърля, прави две ротации някакви. Или, ако лага. може повече от две. Може повече ако от две. Може, даже, тя повече от две. Даже вече се насърчава да са повече от две и улавя. Uh, рисковете сега, uh, докато в предния правилник можеше първата ротация да е тази по време на изхвърлянето uh, или по време на улавянето да е една от двете, вече се uh, изисква да има две под летежа на уреда. Тоест първата ротация трябва да бъде или преди да започне самото изхвърляне или съвсем в началото му? Ами, Две от ротациите заложително трябва да се под уреда. А, пак може е, да се да извърши ротация по време на улавянето или по време на изхвърлянето, но след това трябва да има още две, които да са базовите. 
А, с това най-вероятно ще видим много рискове с много ротации, а, нещо доста характерно за българската, за украинската школа. А, Наталия Годунко е една от първите, която, даже мисля, че първата, която прави 4 кълбета под а, риск. И за мен това е а, нещо много зрелищно и много интересно като елемент от трудността. Проблема на тази трудност е, че губи време. И това е така, Губи да. време в минута и половина. Нали, трудно е да се събрат толкова трудности, за да може гимнастичката да гони висок резултат. И... Да. При положение, че в, при жените има а, максимум 5 риска позволени, нали, да. не всички. Рисковете са, огр... са ограничени в момента. Ограничени и в предния цикъл бяха ограничени, но а, и не всички гимнастички се възползват от максимума на естествено. Ако искаш да бъдеш сред най-добрите, трябва да, да си изпълниш всички елементи, които са ти позволени. А, но е, това, че губи време, е, някакси предпоставя, гимнастичките са много бързи. Да. Тупането а... на елемент след елемент е необходимо в момента. Да, въпреки, че затваряме е, броя на м, трудно със уред, останалите нови и, и стари елементи вече е, още няма да свалят темпото на гимнастиката, която гледаме. Всъщност, а, трудностите с тяло в момента са максимално 9. Всъщност трудностите с тяло са а, на теория са 9. Да, на теория. На теория, да. А, съдиите зачитат 9 най-високи, а, с най-висока, най-високи с най-висока стойност. С най-висока стойност. 9 с най-висока стойност се зачитат. Тоест може да си в една композиция да бъдат заложени 10, в случай, че един пилот не се получи. Да. Така да е. Отпадне. Така е и до сега винаги се, да. а, така се е правил. А, това, което а, комбинираните трудности дават като вратичка в това Тоест, правило... Тоест, добавят една трудност... Добавят да, даже три. Е. Имаме максимум три комбинирани трудности позволени. Тоест, ако да, гимнастич... те добавят една трудност към всеки един елемент. Към всеки един елемент, да. Тоест, ако гимнастичката изпълни а, трите възможни комбинирани трудности, ще има общо 12, а, което е така едно... Uh, скрито добавяне на uh, още трудности за тяло, без реално да се добавят. Въпреки, че uh, е доста по-интересно да се гледат в uh, комбинация, отколкото в uh, uh, изолирани трудности. Да, но в един пилот, uh, за да се добави допълнителна, допълнителна елемент, пък може би гимнастичката ще се реши от някакви оболоти, което пък се решава от някакви точки. Ами, по... Uh, и в предния правилник е излизало винаги по-насметка, да кажем така, а, жаргонно. Да, да са две, две различни форми, защото а, докато пируетите, като започнеш един пирует, той има базова той стоеност. Той е по, обикновено по една десета? А, една или две десети, в зависимост да. от това дали е на, на полупалец или на цяло стъпал. След базовата стоеност. Но... А, когато сменяш формите, новата форма ти е пак базовата стойност на ново. Е по-висока. по-висока, да, с, с собствените си две десети или една десета за допълнителните ротации. Тоест, това излиза някакси по, а, за, по сметка за трупане на, на трудност в елементите. Ако можем да си го представим и вече го видяхме, а при другите да. трудности как би изглеждал. Ами, а, това, което забелязах а, в, в тази изминалата 21-а година, която ние приложихме на държавно ниво един анекс, базиран на, до голяма степен на новите правила, е, че, например, равновесията много често се комбинират най-скъпите стойности, да. естествено. А, не знам а, дали се сещат зрителите ни, като кажа равновесие италянско фуете, но това е когато гимнастичката из... направи три форми. А, uh-huh. Всъщност те са като три елемента с тяло, но се води динамично равновесие, т.е. една фигура над хоризонталата обръща не се. Невяна Владинова ги изпълняваше много често, ако не Всичките ни гимнастички Поне при нея, нали някакси ги много, се, много се забелязваше. Uh, много често, no. от много голяма част от гимнастичките се използват. Uh, една фигура над хоризонтала, обръщане с uh, фигура под хоризонтала и една отново над. Uh, това равновесие често се комбинираше с друго равновесие за 5 десети. Това също носи 5 десети. Uh, 
А, една точка от един елемент, който се изпълнява сравнително бързо. Отнема и малко така, време. Точно така, да. Една точка с равновесие, като например тилна везна, странична везна, бруцина. Това са а, много бързо тръпане на, на точки. Освен равновесия, ще видим и комбинирани скокове, които за мен а, така е малко страшно да ги, да ги гледам отстрани. Като цяло, комбинациите с скокове са нещо, което малко ми напомня на правилника, в който играеше Симона Пейчева или на Кампайя. Това, който го обсъждахме също така на скол, да. войска с едно състезание да, експерименти... експериментално състезание да. в Русия. Да. А, но всички тези а, трудности са комбинирани трудности отвориха вратата за добавянето на едни, а, може би, позабравени трудности в таблицата, която е в правилника, а, които не присъстваха в предния правилник, с идеята гимнастичките да имат по-голям избор за, за справяне на комбинирани трудности. Присъствайки, те не са били позволени или просто никой не ги е правил? А, когато гимнастичка изпълни трудност, която не присъства в правилника, тя не се оценява. Върнаха се включително някои от трудностите, които се смятат за по-травмоопасни. Включително невезизвестното скок пръстенче, което а, наскоро видяхме Лала Крамаренко да, да изпълнява. А, това е отскачане от два крака, с огъване много назад, огъване. много голямо огъване, краката идват тук до главата и приземяване, като по дефиниция приземя... приземяването трябва да се изпълни през през ходилата, през падиомите, а не директно върху колената. Но неправилната техника а, на приземяване върху колената е, е така доста залегнала още от онзи правилник, пак го споменаваме, а, и доста травми на менискуси, на колена а, доведе, но според техническия комитет а, към ФИК, всички трудности, които в момента фигурират в таблицата, са одобрени от Медицинската комисия към федерацията, т.е. при правилна техника, при правилно разучаване не би трябвало да доведат до... А... Това ще зависи от съвестта на треньорите, дали биха рискували да. с такъв елемент или не, защото всички ние сме виждали много тежки контузии по време да. на изпълнение. Аз лично се сещам за може би последната такава на Анна Луиза Филигояно. Да. Тя след това не успя и да се върне в елитния спор след такава травма по време на пируета, ако не се върне. Пирует ти е везна, да, точно така. И аз от тогава Него. всеки път си призная, ги стръпвам. Когато го гледаш, го гледаш с някакъв лек ужас. Абсолютно, да, със свито сърце направо. И другото е, нещо, което съдиите за трудно с тя още няма да оценяват, но ще отбелязват, ще е наличието на две вълни. А, вълните с тяло не са нещо а, извънземно, а са точно това, което а, ви звучи. Гимнастичката трябва да изпълни а, от вълна отгоре до долу, пълна вълна с тяло, а, вълнисто движение, а, може да, е, за да изрази музиката за, за някакъв акцент, може да е просто като, като штрих някакъв, но две такива вълни трябва да присъстват. Тези вълни на мен бяха много странни, когато ги видях заложени, може би, през лятото ранната есен в новия правилник. И сега, когато започна да се подготвям за срещата с Мария и прочетох подробно правилника, там са описани по много интересен начин. Сякаш ви отдай от ток. Да, да, идеята е да се а, обясни, че трябва да участва цялото тяло да. отгоре до долу. А, не само горната част с главата, раменете. Ако Обърнете внимание в някои от съчетанията на Дина Верина от Олимпиадата, може би поради съсвото на контузията и нейните вълни са ето това максимум или нещо с главата, максимум до раменете. Аз се надявам, че треньорите и постановчиците и холографите ще мислят по тази тема и ще видим интересни вълни, а не това, което Мария показа току-що <laughs> или това, което аз ви казах, че е записано в правилника. Казахме, че... А... Вече има нови трудности с тяло, одобрени от а, а, техническия комитет, които носят имената на а, някои гимнастички. А, както казахме, Крамаренко, Тробникова, София Рафели, чиято трудност бе одобрена а, сега на последното световно в Япония. Диноя Шрама, Александра Джорджо Колезе, която беше всъщност първата, която... В последно време, да. Която по, да, поде този... А, 
тази мода да се появяват нови трудности на имената на гимнастичките, но може би нещо, което не знаете, е, че една от познатите ни а, трудности а, пирует панше с кълцо или с а, човка mm-hmm. или с а, ринг, както, както искате, така му каз, казвайте, но вече ще носи името на своята създателка Сакура Хаякала. Ще се казва пирует Сакура. Се... Чест за гимнастичката и е много правилно. Да. Правилно yeah. решение. Доколкото видях, той е носил нейното име и в а, по-предния правилник, този за Рио, но поради някаква причина е... Никой не го е използвал, вероятно. Ами... Не сме свикнали да го чуваме поне. Не сме, да, не сме свикнали. Поради някаква причина е, е било премахнато името uh-huh. от правилник. И стигаме до трудността с уреда. А, в а, тази бригада за трудност съдиите оценяват само единствено това. Докато предният цикъл може би бяха така леко затурмозени, че трябва да следят и за рискове, все пак неограничена трудност, трябва да следят и всички, за всички майсторства. А, сега ще гледат съдиите за трудност с уред, само а, тези трудности. Това изглежда по-логично. Тъй като на съдите да. с тяло някакси им е по-лесно с, с да. трудностите с тяло. До, и, и, те се виждат, те, те са по-видими, те са видими за дори за обикновения фен. Имаше едно видео на Клематис, която прави страхотни да. а, такива забавни разбори. разбори, забавни видеа на годината, как съдиите за, за трудно с тяло така си пишат mm. на курси, <laughs> имат Не време за да, всичко. Да, да, да. Да. Абсолютно, а съдиите за, за, за трудно се сурят, едва смогват да напишат всичко да си, така че да я разбираем. Освен, освен всичко друго, съдиите трябва да, така да си изводят записки, че те да... Товато ги предадат... Да, ако им ги изиска главния съдя, да могат да разкажат, покажат това какво е, това какво е. И така. Те също ще бъдат ограничени в момента. Така, ограничават се. Има минимум и максимум. Да, а, максимума е 20 трудности с уреда. И защо вече не им казваме майсторства? А, а, те не са ли трудности с уреда още от предишния правилник? Като че ли майсторства преди доста години им казвахме? Така, но пак беше залегнало... А, в предния правилник пак имаше такова изискване да са непременно нещо необичайно uh-huh. или сложно за изпълнение. Да. А сега като че ли се залага и се дават хубави оценки на по-традиционните, да. например мелницата също те се оценява да. доста високо. Значи изцяло тази, а, този ред в правилника изцяло отпада изискването да има, да е труден елемент или необичайен или оригинален или нещо такова. Тоест... А, по дефиниция не бихме им казвали вече майсторства, тъй като то не е... То се прави от всички. То, точно така, да. Това са базови техники с уреда. А, можем да кажем, че причината да се завърнат и те да са така най-скъпите, че а, покрай всички а, гоненето на тази трудност в предни години се а, позабрави базовата техника да. и се неглижира. Ще пущаме се малко към, към корените. Към скорбите. корените, точно така. А, нещо, което а, ни отдалечава малко от... А, а, то, худож... Какво е художествената гимнастика? Това е с най-отличителното нещо му е уреда. Когато неглижираш уреда, нали не... Или го привърнеш да се доближава повече до циркове, да. изкуство, жонглорство. Точно така, да. И... А, такива базови а, характеристики, базови елементи в, а, с уредите, като търкалянето при обрача и топката, мелниците, както ти каза, при бухалките и спиралите Пиранте. на лентата, това ще са най-високо оценените трудности с уред, тъй като тези бази определят самата стойност на цялото цели елемент. Казахме, че се ограничават броя на трудностите, до 20, но това е за жените, а за девойките са още по-малко, 15, както и комбинираните трудности са една, една позволена на фона на общия а, максимум 7, които се борят при девойките, вместо максимум 9. Тоест, ако една гимнастичка изпълни 22, 
Се борят първите 20. Борят се първите 20, да. Не най-високо оценените. Ами не. просто първите борят 20. Борят се поред, в случая се борят поред. Тоест, когато направиш 27 на 20-та, съдиите спират да гледат. Да. Те нямат нужда вече. Няма да даже да я запишат. Да. А, това е така, защото, а, както казахме, оценяват се поред за разлика от... А... Това те попитах, тъй като казах, че трудно с цяло се избиват най-високите. Така. А, а, и също така, съдиите за трудно с уред си отбелязват опити за трудности с, тя, с уред неуспешни, ако са, или ако нещо прилича на а, трудност с уред, защото дори а, така е записано в правилника, че а, всеки опит за трудност с тяло, за АД или ДА, Нали, едно и също е. Всеки опит за АД се е приспадал от общата бройка от 20. Така че това хвърля и една тежест върху правилното изпълнение. Тъй като има и едно изискване базите да са изпълнени според дефиницията си. Примерно търкаленето най-вероятно не трябва да има а, подскачане в а, търкалянето на топката, например. Да се отлепи от тялото. Така, да. А, или а, мелниците имат определен брой пъти, в които да. трябва да се завъртят бухалките, така че да се признае за а, база за трудността с, с уред. А, на, за сравнение, а, казахме 20 трудности с уред, Uh, бухалките на Боряна Калейн от Европейското във Варна, това така е, 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 съчетание, което взриви залата, имат над 30 майсторства. А Боряна Калейн е гимнастичка, която освен работа с тяло уред, добави много от себе си. Можем само да си представим какво ни очаква при нея през новата година, когато ще има малко повече време за хореография, когато ще има две танцови пътечки да. и когато Боряна наистина ще може да се раздаде на да си да бъде, да. А, съвсем накратко ще спомена за трудност, новата трудност при ансамблите, новия вид трудност е, и ще преминем к артистичността. А, отново има разместване на това какво се действа бригадите в, при ансамблите. А, традиционно а, бригадата за DB се действа а, освен трудностите с тяло, трудностите с размяна, където също има промени. Ще се действа вече и рисковете, както казахме, наличието как на вълни. Точно така, да, наличието на вълни. А, а другата бригада, на тях им се оставя само колаборациите. <laughs> на спокойствие да си ги пишат всичките. По същия начин, както при индивидуалното беше до сега, те си, направо в чудо се виждаха тези хора. Според мен не било чисто... Колаборациите също бъдат ограничени като брой? Точно така, да. Ограничава се до максимум 18 колаборации. Кажи сега колко бяха колаборациите да. на нашия ансамбъл по време да. на Олимпиадата. Ами аз последно като ги броих, те за световното вече бяха сложили още, но на... за... не го видяхме за да, За Олимпиадата в Токио бяха към 60 но говорим, ако ги смятаме отделно, тъй като има някои видове колаборации, които могат да се комбинират и да, да кажем, че могат да се смятат като една. Тъй като а, двете изискват общи, имат общи части в изпълнението си. И в такъв случай да кажем, че са били около 40, 30-40. Тоест, ня... приемайки, че те може би ще заложат 22-23, за да има някаква възможност, предполагам, някой елемент да не се произнае. Ами, не знам дали ще го направят това, тъй като а, чисто физически да. няма, може да нямат време. Да. Трябва много а, умно да се борави тук с правилника. Да. Той вече има много, а, предлага много възможности за комбинация, да. за много интересни колаборации. А, вече е, така наречената колаборация CC, която малко по-в детайли влизам сега, но да дам като пример. А, сегашната и дефиниция беше някакво предаване по два различни начина на уредите. Това е най-ефтината колаборация, uh-huh. така да се каже. А, с две различни техники предаване. А сега вече, ако може да си спомните началото на пете обръчана 
онзи ансамбъл 2010 година, на... с който спечели първия си медал да. по музика на Анастасия от Световно. А, началото е как един обрък се предаваше от петте момичета да. назад. Това вече е а, този нов вид колаборация и, и той ще носи... Така, той ще бъде по-висока стойност. Малко по-висока стойност, да, и а, е задължителен. Така че ще се търси оригиналност много при тях. Ще даде възможност пак на треньорите да. да добавят нови интересни елементи, когато не се налага да блъскат чак толкова много трудности с уред, както беше особено да. в последната една година. Точно така. Променя се също и начина на а, събиране на стоеността на колаборациите, но това вече е повод към съдийската гледна точка. А, но също така и както и за треньорите, разбира се. Например, критериите, които се слагаха на колаборациите, без ръце, извън сейтълно поле, а, в, особено за Олимпиадата бях сложен навсякъде. На улавяне, на изхвърляне, на всичко. Всичко си беше без ръце и зрително поле. А, сега е, е ограничено това до или само улавянето, или само изхвърлянето. Не може да има критерии в а, двата процеса. И сега очакваме по-малко спускания на ноги по този начин. Ами ще видим. <laughs> Би трябвало в трябва... вариант имаш поне възможност за две ръце. Да. А, ще е интересно да видим. А сам ли ми е така най-интересно да видя какво ще се случи с тях? Просто защото а, четейки информацията, а, разбирам какво, какво се променя, но докато не го видя на практика... Индивидуално също има много възможности. Абсолютно, да. А, точно сега ще стигнем до артистичността, а, какво тя засяга. Тя всъщност е голямата разлика и голямото ново в новия да. правилник. И както вече казахме, всяко ново е добре забравено старо. Да. А, последно оценката за артистичност беше отделена в Олимпийския цикъл за Лондон. За игрите в Лондон. А, след това беше набутана при оценките за изпълнение. Да. Забравена, Забравен. забутана и никой не стигаше до нея. А, може би поради спецификите на правилника за Рио, който нямаше толкова трудности с тяло. Имаше mm-hmm. за първи път задължителна танцова пътечка. Там се откоряваха много съчетанията. А, имаше възможност, дори без да е толкова регламентирана артистичността, да се да се покаже и треньорите имаха поле за изява. Но както вече казахме в предния правилник, това... Нямаше време. Нямаше време. Нямаше време. И, и треньорите, които имаха определени цели пред себе си, нямаха възможност. Както казаха момичетата, най-тъжно им е било от ансамбала, че на Олимпиадата не са успяли да, да покажат съчетанията на Весел Димитрова, както, да както тя е искала да, да ги направи. А, и така да преминем към артистичността. Казахме отделна оценка, максимум 10 точки чрез вадене. Четирима съди. Четирима и то съди. доста хора. Да, като цяло се разширява а, цялата съдийска бригада, двама съди и повече. А, отколкото до сега а, две за тяло, две за уред, четири за артистичност, четири за изпълнение. Така. А, също начина по който ще се а, оформя крайната оценка, тъй като са 4 съди, не 2 както в трудността, а, ще е по-подобно на изпълнението, като допустимите разлики са по-големи с оглед на това, че може би е по-субективният да, по-субективния компонент артистичността. А, и заради това, че максимум е 10, а не в едно изпълнение трябва да се помещават и, и артистичност, mm-hmm. и технически грешки. Наказанията, най-основните така, стават а, а, по-големи. Което също звучи много логично и много правилно. Абсолютно, да. Стават а, 0, 3, 0, и една точка за а, повечето от наказанията. А, в предните... М- в предния цикъл имахме повече наказания за 0-2. Mm-hmm. За липс, вълните бяха тук, се наказваха дали ще, ще, няма да направиш една вълна или няма да направиш две вълни, се си беше наказание 0-2, което е една от причините да голяма част от гимнастичките да ги пренебрегваха. А, за разнообразие си беше 0-2 наказанието, за всякакви видове повторения. 
А, но сега няма, няма наказание за това. От елементите, ако говорим чисто за елементите на изпълнението, тази комисия отговаря за танцовите пътечки. А, отговаря за танцовите пътечки, да. Тоест. И за първи път... Тоест, наказва, ако няма такива. Да. И дава някаква оценка, вероятно, за самото им качество. То вече а, по-скоро се отнема. Вече това е в малко по-друг компонент. Тоест, артистичността имам няколко, а, няколко параграфа, да. за които А-а-а. трябва да се следи. Хубаво е да ги споменем, те са много интересни. Те са интересни и най-интересното е това, че а, лично според мен, сега да не, да не се изказвам като последна А-а-а. инстанция, но а, ако питате мен, артистичността, както беше в а, миналия правилник, не оценяваше в действителност артистичността. Оценяваше, имаше параграфа пак за идея, характер на съчетанието, но колко се прилага там, вече е много спорно. А, от каква е идеята на топката на Дина Верина, ви кажи? От това, което аз прочетох, според мен оценката за артистичност почти на, хайде да не кажа 100%, но на 90% припокрива оценката за компоненти на програмата в фигурното парзане като заложена база. И едно от най-интересните неща, които прочетох в новия правилник е, че съдиите, поставяйки оценка за артистичност, не трябва да се влияят от това какво може една състезателка да. като, като техника, като качество, нали, дори като визия, вероятно. Защото тя може да има много базисни умения да. с уред тяло или така нататък, но в същия момент наистина да блести по някакъв друг свой начин. И ми е много интересно как ще се разграничат именно в този компонент, тъй като в фигурното празнаване това е един от грандиозните проблеми на съдейството, който прави високи точки като техника, задължително получава високи оценки за компоненти, макар че не е правилно. Да. А, точно това е един от недостатъците на предния правилник, че много от а, компонентите, те под дефиниция не трябва да се смесват и а, съдята да си мисли за, за трудно да си мисли за изпълнението, но се налагаше, например, с възлите, които ма, за малко по-късно ще обясня, но така беше конструирана работа на съдиите, че да, да трябва да мислят за компонента, който не е техен. Да. Сега а, надяваме се да не е така. А, и както казах, а, това, което в предния цикъл се оценяваше от комисията за артистичност, които бяха само двама съди. И които определно пропускаха да, а, не... да накажат, когато има нужда да се накаже състезателка в да. този компонент. Не беше толкова за артистичността на гимнастичката uh-huh. или за нейното изпълнение, а за това по-скоро какво е поставил треньора и от към изпълнението е дали се накъсва в съчетанието, дали е в ритъм. Това беше най-артистичната част от а, а, цялата оценка за артистичност. Всичко това остава в момента. Остава, но положителното е, че влизат нови а, по-свързани с изразяването на музика критерии. И това са и, и термини, и това са динамични промени, ефекти с тяло и уред, израз на тялото и лицето, вече така да. по на широко обяснено, отколкото беше. Имаше там някаква графичка, но пак две десети. Съм връзката на гимнастичката с музиката, с композицията, става, с идеята, хващането да. на акцентите в музиката, в, а, с конкретните елементи, когато се изпълнява. Точно, Точно така. В а, всяко съчетание ще се изискват а, две динамични промени. А, това е или музиката става от бърза, бавна, бавна, бърза, или ако музиката не го а, предразполага, не го предполага, а, гимнастичката трябва да си ги създаде а, сама. Тези а, да са вкарани в хореографията. Сега, ако си спомняте, а, 2018 а, топки въжета на Азербайджан, а, на Хаваси. Да, музиката, аз си спомня всичко по музиката. Така, а, имаше един момент, с, в който музиката а, ставаше така, по-тягостна, с едни струни се чуваха и беше изразена по фантастичен начин. Ще го сложа в момента да видят зрителите ни. А, това е динамичен, динамична промяна. И това е музиката не е толкова да го предразполага, защото темпото може да седи едно и също, но да се променя самата м- м- характера на музика. Да. И това трябва да бъде изразено. 
А, ефектите с тяло уред, уред са нещо доста ново и нещо доста е интересно. А, виждали сме такива, но те са били по-скоро за красота до момента. Не са носили а, позитиви, не са носили точки. Това е елемент с тяло или с уред или нещо, което прави гимнастичката, което никъде другаде по музиката mm-hmm. не би стояло. Нещо, което е характерно точно за този момент. А, от... Не вярно в един имаше един брейк елемент. Нещо подобно ли би било? Аз така ли да си го представя? Ами не. Той пак може да се сложи да. на всяко едно място в музиката и да е актуален, тъй като нейният брейк елемент беше на бухалките по ударни. Да инструменти. Но за пример ни беше даден наскоро от Салме Пажава, която а, бухалките по джокера. Имаше такива елементи при нея в цялата и кариера. Тя като цяло, да. Тя би, би се вписала много добре в новия правилник. Да. Жалко, че не остана. Жалко, да. За съжаление, много през много тежък правилник да. мина. Но оцеля през него. И Може завърши както и си искаш. Да споделим, че спечели грузи, ден си в стар да. грузия, така че и там със сигурност се блестява много, много на килима. Да. Да кажа аз друго какво прочетох. Тук и кое пак, нали, като човек, който гледа филма на Парзаляне, така си представя и наистина много неща, които виждам там и които съм свикнала да гледам там, като недостатъци, ги виждам и тук. Примерно смяна на посоката на движение на гимнастичката. А... Нали, това също е хубаво да се прави цялото а, играта на целия килим. Да, нали, целият не е килим. идеята гимнастичките от ансамбла да стоят на 50 см една от друга и да си разменят поеди. Това в момента също ще се наказва. Тоест идеята е да се вземе цялото целия терен, целия килим, така, да има мащаб на да, тази да, игра. Това и до сега е било така, но... А... Но не се наказваше. Да, или... И... Може би не се оказваше с оглед на това, че правилника не го позволяваше. Сега не знам за колко, колко пъти ще го казваш от това днес, но наистина а, всички елементи от а, артистичността единствено може би а, това сливането на, на трудностите една след друга, една след друга се получаваше просто защото нямаше време за друго. А тук ще се гледа и за такива дребни свързващи елементи между точно. елементите. Цялата носят, музика точки. трябва да е изразена през цялото тяло, за да има гимнастичката, да няма наказания в този сегмент. Всяко едно движение, всяка една ръка, всяка трудност, всяко движение, всеки свързващ елемент трябва да изразяват или характера на съчетанието, или музиката, или темпото. Нещо да е отбелязано. Което означава, че би трябвало Четейки правилника, гледайки спорта по презумция, да ни очакват много интересни а, композиции през новата се. година. Много се надяваме да се постарявали. Много интересни оригинални неща и много различни от това, което сме свикнали да, да гледаме до момента. Надяваме се. А, и влиза по-широко понятие израз на тялото и лицето, а, като ще се наказва за... и за двете. А, ако не участва лицето, например, една залепена усмивка от началото до края на съчетанието би донесла наказание от 3 десети на а, гимнастичката или пък недостатъчно участие на а, всички части на тялото, ръце, рамене, а, стъпала, недостатъчно участие също носи 3 десети. А ако няма никакъв израз на тялото или на лицето, това е наказание от 5 десети. Малко по-сурово, отколкото в предния време. Възможно ли е да видим оценка 0? В артистичност? Да. Ами... Теоретично да. Те... Да, теоретично всичко е възможно, но... А... Силно се надявам, че не. А, просто а, все пак имаме 10 точки. И тук говорим за наказания от 10-ти. А, дори по, всеч, по всички сегменти да бъде дадена максималната, а, максималната наказание, сега не съм смятал, но според мен пак не се получава 10. Но а, много се надявам да се отрази, примерно да се, да се види разликата между 7 и разликата между 9. Да, все пак. За това са тези 10 точки, за да може да се направи по-голямо а, да се разделят гимнастичките, които изразяват музиката и които не я изразяват. И с а, това а, 
мисля, че изчерпахме темата за артистичността. Казахме за танцовите стъпки, че вече са тук. Отново имаме изисквания за разнообразие на изхвърляния улавяния или за използване на килима, както ти каза. Наказания за прекъсване на съчетанието и за нелогични връзки за ритъм. А, като те стават малко по-големи с оглед на това, че е 10 точки. Но а, това са общо взето новите неща. И преминаваме към последната част, която е изпълнението. Казахме още в началото. Без големи промени. Без големи промени. А, това, което най-много ще заинтересува а, феновете, които следят с гимнастика като по-отблизо. Знаете, в предния олимпийски цикъл възела беше голям проблем за, за състезателки, за съди, да го гледат, да го търсят. А, това, което се променя от гледна точка на изпълнение, свързан с възела, е, че малък възел, който ам, не се забелязва толкова, не, не, не нарушава толкова много рисунъка, вече се наказва с една десета. Тоест, една гимнастичка може да завърже малък възел на крайчето да. на лентата в самото начало и да си, да си изграя съчетанието до края, да. вместо да се налага да спира да, да. да завързва възела или да смени и да... уреда, което ще й донесе 0,30. Точно възел. така. И, и това, това постоянното оглеждане за възел, дали си завързал, дали нещо е станало, много накъсваше съчетанието. Даже на Олимпиадата видяхме такива случай да си следиш плата през цялото време, много затормозяващо. Особено след като лентата най-често е последния вид, който се играе. Особено на Олимпиада. Да, на Олимпиада, на световно. Да, всички. Да. А, естествено, по-големия възел, който вече е като флонга, mm-hmm. който се вижда, че нарушава да, рисунка. Да, пречи всъщност на рисунък, той тежи да, колкото пречи, и да е. Да, точно така. Uh, пречи на елементите, които се изпълняват с уреда, той вече е с 0,5. Интересното също е така, че м- по дефиниция а, трудностите с тяло и уред вече не, а, не се анулират автоматично този големия възел или от а, а, някакво наказание за работата с уреда от 30. Защото точно това беше а, а, изречението, което беше в предния правилник. При е, грешна техника с уреда, с наказание от 3 повече, елемента не е валиден. Сега нямаме такова, няма го това изречение. Имаме, че е, елементите с, тези, с трудности с е, тяло и уред може да не се признаят. Може. Е, в зависимост от това, дали техническото движение с уред е изпълнено според изискванията. Тоест, а, дори с възел би могло да се изпълни а, една спир, спирала или едно улавяне от голямо изхвърляне. Това не, не нарушава целостта на базата, която се изпълнява на а, характерното движение с а, уреда, но нещо, което не носи а, наказание от а, техническа гледна точка, може да, да наруши, да анулира стойността на трудността. И също другата по-голяма промяна е, в технически грешки е, е, е разграничаването на наказанията за неправилна траектория. Преди имахме 3,5 десети. 3 десети беше за една крачка. Е, е, което си беше сериозно наказание да. за уред, който трябва да хванеш извън зрителното поле без ръце. Да. Една крачица не беше нищо, а наказанието не беше никак малко. Да. То почти горе-долу със стоиността на... Да, се анулираше със стоиността на елемента, да. А, и две крачки и повече си беше 5 десети, което за мен не беше достатъчно разграничаване и не беше много логично а, и не беше едно и също дали а, гимнастичка ще направи е така с една да. карачка и ще си хване уреда или ще, ще се намести по-сериозно. Или ще направи две крачки с танцова стъпка. Така, да. А, и за, за, за мен човек, който много с чест и сте изпълнени, това е резонно и логично. А, логична промяна. Промяната всъщност е, че имаме едно, три, пет, десети наказания. Едно е за наместване по туреда, примерно смяна на посока, завъртане а, а, или с една крачка. А, а, три десети са за две крачки, а повече вече от две крачки са 
Пепси. Ако не гонения, да. например, с лентата, когато от климатика на залата да. отиде в другия край, да. гимнастичката трябва да си я търси къде е. Да. И това е в най-общи линии най-сериозните и интересни промени в новия правилник. Бихме могли да кажем, че въпреки, че се намаляват броя на трудности с уреда или на колаборациите, тези допълнителни комбинирани трудности и двете задължителни танцови стъпки, така пак ще накарат Няма гимнастичките... Няма да програми! <съща> пак ще държат гимнастичките под напрежение, под пара, ще трябва да са много пъргави, много бързи и да, е, да се следи за точното изпълняване на всеки един елемент. Това е темата за днес. Аз се надявам, че сме били полезни. Мария го обясни много подробно и мисля, че не разбираем език дори за лъйци като мен. Щом аз я разбрах, се надявам, че и вие сте я разбрали. Много се надявам да е било разбираемо. Правим го в началото на годината, преди още да сме видяли и други една композиция направена по този правилник. Със сигурност ще си говорим пак по темата след, може би, първото състезание в Москва. Или да. вероятно то ще бъде първото, което ще успеем да изгледаме, така че тогава ще имаме вече някаква база за сравнение и ще може да коментираме. Там ще участва България само с индивидуални състезатели. С индивидуално, да. Така, ще си говорим и за композициите за нашите, на нашите момичета. Надяваме се да сме ги видяли и предварително, а, за да можем да дадем и едно... Предварителна информация да. за това какво ще ни очаква през тази година. Аз лично съм много обнадеждена и гледам с много... Имам много големи очаквания, чисто като композиции. Да. А българските отбори, това е силата и на индивидуалното, и на ансамбала. Абсолютно. Просто ми се искаше сега въпросната топка на Боряна Калев, която се слага червило, просто да я биде оценена по новия правилник. Да, надяваме се да доведе до много положителни промени, както в оценяването, така и в създаването на съчетанията. Надяваме се да не се изменя както беше до сега, всяка година или след всяко състезание, да има различни тълкувания на правилника. И да просто в края на Олимпийския цикъл всички да са доволни и състезатели. Да. А не да чакаме с нетърпение нови и да се притесняваме да. и да боим колко са контузиите. Между време, но ако имате някакви въпроси, на които днес не сме отговорили, може да ги оставите в коментар и ще ги проучим и ще им отговорим, ако не им знаем директно отговора. Аз а, от българска страна имаме курс на 29 и 30 януари. Ще научиш и нови неща. Ще науча и нови неща. Надявам се да мога и да ги разкажа <laughs> следствие. Пожелаваме ти да съдействаш и през новия олимпийски Благодаря. цикъл. Все по-нагоре. Благодаря. Не само в изпълнение. Да. Има, ще, със сигурност ще си много стекна в артистичност. Да. Благодарим на всички, които ни гледат и които ни пишат положителни коментари. И следващия път предполагам, че си говорим за Олимпиадата, тъй като тя предстои.